Ah, tiens, euh, jeune héros, tu es en quête d'une aventure peuplée de cap et d'épées Et de monstres aussi féroces que ta sœur Ça tombe bien, j'en ai justement une sous la main. Alors, arrête de te palucher et viens voir ce que te réserve le monde de Pillars of Eternity. Allez, viens, viens, on est bien. Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Ici Music Box, j'espère que vous allez bien. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, la forteresse de Kenua. Nous avons recruté, nous avons recruté lors de l'épisode précédent un, euh, un Kana. Voilà, hein, le mec doit sans doute fumer pas mal de bœuf. Ce qui est fort possible. En tout cas, nous avons recruté Kana qui va nous aider, qui est un chanteur. Hein, classe euh, un peu euh, comme un, tel un bard, je pense. Oh, il y a des ombres ici, c'est sympa tout ça. On va voir un petit peu à quoi il sert, hein, ce... Wow, wow. <rire> on va pas rigoler, on va pas rigoler, mes petits amis. Euh... Est-ce qu'il se met à chanter, du coup Oui, il se met à chanter. On va devoir attendre, en fait, qu'il qu termine de chanter. Ça va nous faire un petit peu plus de gestion, cette fois. Et d'ailleurs, tu vas tenter de faire tomber euh, les ombres, parce que les ombres sont très chiantes. Quant à moi, je vais utiliser euh, les lames mentales, je pense que ça pourrait être pratique, histoire de faire un petit peu de DPS. On a mis le prêtre, si tu pouvais euh, claquer un petit soin déjà. Waouh, ça va pas le faire là le faire du tout. Euh, il faut que je me remette à relancer très rapidement un sang. Quant à toi, tu as déjà prononcé deux phrases, mais ça ne suffira pas, mon cher ami. Là, on est dans le caca. On fait très mal, mais, 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 il y a un mais. Voilà, mon prêtre est mort. Il va falloir vite qu'il vienne, hop, se focus sur... Euh sur l'ombre là qui attaque euh... qui attaque à l'autre euh, du coup du coup du coup du coup oui c'est bien j'ai de quoi lancer un sort euh, je vais invoquer des squelettes tiens des squelettes qui vont être fort utiles là tant qu'à la place des derres si possible Wider, tu vas venir hop, pousser le feu follet en espérant qu'il va crever comme une merde. Voilà. Ouh, c'était pas facile. On a pris bonbon là. S'il vous plaît, continuez. Elle veut battre et curer avec tes mains. Ok, les squelettes ont été rappelés. Ouh On a pris cher. <rire> Alors qu'est-ce qu'on a là Une corde effilochée sur toute sa longueur et quelques éclats de silex sont éparpillés sur cet établi. Je n'avais pas pensé à faire une sauvegarde spécifique rien que pour ça à la fin de l'épisode, du coup je le fais rapidement maintenant. Alors, euh, tiens, si on allait commencer par regarder en bas, là-dedans, dans l'amphithéâtre, Alors c'est tout doucement, on va se préparer pour tuer les ombres. Euh, putain, il y en a un paquet, hein Ouais, ah, disons qu'il y en a qui se sont fait one shot surtout. C'est plutôt cool. Mm -hmm. je, me fais, je me fais focus, c'est pas très drôle. Attendez, est-ce que je peux facilement claquer un sort voilà, de glace En espérant que ça va se propager aux autres. Et dire, tu vas continuer à tanker par là, toi. De toi, à lot, tu vas venir continuer à nous mettre un petit. Euh... Une petite attaque ésotérique là, ce serait pas mal. Oh là, euh... mon prêtre, s'il te plaît. Soigne-nous un peu tout le monde là. Ah non, Eder est bon, c'est bon, il a pu se relever. 
Eder va perdre très vite sa santé, ça va m'embêter ça un petit peu. Ok, on va pouvoir se calquer sur eux maintenant. Euh, Est-ce que je peux rapidement... Hop. Empêcher les autres de bouger, etc. Je suis bloqué par là, dis donc. Eder va se faire démonte, hein. Eder va se faire démonte. Je vais devoir le soigner, malheureusement. Attendez, ça, ça change pas parce que là c'est sa santé qui prend Qu'est-ce que c'est que ça Ah non, ça passe pas. Oh, c'est nul <rire> Quand la barre de santé est déjà complètement entamée, vous pouvez pas soigner quelqu'un en fait. C'est bizarre. Alors, des centaines de volutes et de stries sont gravées sur... Euh... Un côté de ce pilier. Malgré l'épaisseur de crasse et de mousse, la drap brille. Bon alors, du coup là, il faut vraiment pas que ce soit Eider qui, qui prenne les dégâts. Autant que ce soit à la limite euh, Kana. Il va falloir que je mette correctement... Euh, correctement dans la... Dans la composition d'équipe. Euh... Ici... Hop. Mince. Alors, Kana est derrière, ça, ça ne m'arrange pas. Kana soit devant avec euh, Eder. Voilà, ça sera mieux comme ça. Je ne veux pas, par contre, ceci dit, m'endormir me... tout de suite. On a encore de quoi réussir sans forcément impliquer Eder plus que ça. Cette trappe a été battue par les éléments, la poignée met un bruit de ferraille, mais la trappe ne s'ouvre pas. On ne peut pas sortir par là, c'est dommage. Ça aurait été pas mal de pouvoir faire le, le tour là en bas. Oh là là, il y a des éléments de feu, des fléaux de flammes. Qu'est-ce que c'est que ces éléments Est-ce qu'il va falloir leur utiliser des sorts de, de glace dessus C'est possible qu'ils soient sensibles à la glace. Voyons voir. Ah, attendez, non, on va pas faire la sauce ésotérique comme ça, sinon ça va pas marcher. Et derrière, s'il te plaît, Hop, évite de prendre les dégâts. Ah, ça peut faire très mal par contre. Hein. Non, 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 non. Toi, tu vas bouger là plutôt. Avant de faire ton sort de soin. Voilà. Mais Eder ne peut pas être soigné malheureusement. C'est triste. C'est lui qui reprend l'agro en plus. Ah, j'ai enfin des flammes primitives qui vont me permettre d'enchanter mes armes, vous allez voir. Oh là, des feux follets encore une fois. Et des reculs. Wow, 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 il s'est téléporté là. Bon, il va se faire défoncer, c'est pas grave. On touche bien assez facilement. Quittez notre village, nous ne vous avons rien fait. Mais tu es un vieux esprit dégueulasse. Une fumée spectrale s'agite tout autour de vous. Tout d'abord, vous ne voyez rien excepté la brume, mais graduellement, vous distinguez la forme flétrie et voûtée d'un vieil elfe. Son visage et ses bras décharnés sont recouverts de peinture. Vous ne pouvez pas faire ça Il secoue la tête, vous crachant les mots au visage. Écoutez... C'est notre village, c'est chez nous Les neuf griffes ont vécu ici pendant presque 50 générations 
Vous êtes incapable de deviner s'il plisse les yeux à cause de la fumée ou bien s'il est hargneux envers vous. Nous étions ici bien avant que vous et vos semblables apportent la guerre sur nos terres. Une quinte de tout le fait trembler. <rire> vous ne pouvez pas tout brûler. Après une pause, il se retire et vous regarde avec une expression d'horreur, apparemment en réponse à quelque chose que vous n'avez pas dite. Mais les paroles illusoires des flammes vacillent au coin de votre vision. « Ayez pitié, soldats Nos guerriers sont tous partis !» Ils tous. « Vous ne pouvez nous tuer à cause d'eux !» Il s'approche de vous et ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais tout ce qui émerge est une quinte de tout violente. Il tombe à genoux, euh, s'étouffant à mesure que la fumée s'épaissit. Les flammes bouchent la vision alors que vous reculez. Très bien, alors là on a la forteresse qui est là. Ceci dit, avant de rentrer dans cette petite forteresse, on va continuer à faire le tour des lieux. Attends, mais Dar, il se prend toujours les trucs qui, euh, qui le font fuir et tout. Le pauvre. Ah non, non, il s'est fait contrôler, là. L'attaquez pas, les gars. Pas, faites pas les cons. Il est confus, le pauvre. Ah, ça y est, il a pris trois, euh, trois phrases, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas Et merde, pourquoi c'est Eder qui y allait Pourquoi c'est Eder Fuck Toi, mon cher ami, vas-y. Par contre, il perd ses phrases à la fin du combat, c'est nul, ça. Tout va bien, on bourrine. Ah mais merde, mais il s'est fait attaquer Eder là. C'est chiant, ils se font con... ils se font rendre confus là. Alors, je vais peut-être descendre. Il me semble qu'il y avait euh, des monstres par là. Que je n'étais pas vu attaquer. Ou un peu plus à droite. Ah non, j'étais déjà venu ici en fait. Alors c'était où qu'il y avait les... les... Ah bah c'était celui-là en fait, normalement. Des pots de lézard, des articulations et des dents de différentes tailles sont éparpillées au milieu des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici Ces caisses en bois contiennent des fils emmêlés et des mécanismes hors d'usage. Rien qu'on puisse utiliser donc. Bonjour mon cher ami feu follet. Eder, non, n'y va pas s'il te plaît alors, Eder est mort, du coup, je pense. Enfin, il, il est quasiment mort. On va devoir dormir après coup. Du coup, on va pas pouvoir lui sauver la vie. Et qu'il est très en mauvais point. Ou alors que j'aille me battre sans lui, au pire. Hein. Avant de faire des bêtises. On va le mettre... Euh... Le problème, c'est qu'il prend un dommage, il est mort. J'ai pas très confiance en moi, là, pour le coup. Yes. D'aller me balader sans lui. On va tenter de se balader un peu avant, euh, avant sans lui. Comme ça, on pourra voyager euh, depuis l'auberge avant de revenir ici. Vous voyez, là... <rire> Nous avons des ennemis dans le coin. Un petit paquet, d'ailleurs, même. Espérons que ça va passer crème. Euh, hop, on va directement claquer des sorts offensifs. Oh là, ça lag un peu là. Oh là là, ça lag. Ah non, il y en a un qui va s'attaquer à Eder là. Oh non, je suis pas, pas d'accord. Oh là là. Toi, tu vas revenir là tout de suite. Mon ami. Eder, tu te barres. Je vais attaquer lui en attendant. Voilà. Cette petite saloperie d'ombre. Est-ce qu'on peut la renverser avec un peu de chance Oh, j'ai pris cher. On va les soigner tranquillement. Si on va relancer un sort de glace. Oh non, Alot s'est fait défonce. <rire> Le pauvre. Je vais relancer un sort de soin.
On s'est tous fait un peu démonter en fait. En vérité. Alors attendez, par contre là je prends des dégâts euh, en continu. Si mon prêtre pouvait nous soigner à nouveau, ce serait pas mal. Et non, on va tous mourir à moins que mon personnage principal arrive à faire, à faire euh, quelque chose. Oh non, je me suis fait, je me suis fait rendre confus juste au mauvais moment. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose Est-ce qu'on va réussir à le tuer, premièrement Non. Eh bien, ce sera le game over le gamme au vert. Bon, on, je pense qu'on va dormir. Ah, ils sont partis. Ils sont partis, d'accord, très bien. Soit. Hein. Ils ont pas voulu continuer par là. Et grâce à Eder, on n'était on pas tous morts dans le combat. J'ai bien fait de laisser de côté, mais bon. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on fasse de dos. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il ne pousse que des mauvaises herbes sur cette parcelle poussiéreuse. Ah, bon. Alors, ici on était, mais on n'est pas allé visiter vraiment dans le tout petit coin. Je crois qu'on pouvait pas, en fait. Vous pouvez pas voir plus, plus loin que ça. Bon. Reprenons ce petit combat, les chers amis. Je vais mettre un peu moins cette fois. Ah, le feu folie s'est fait démonter direct. Ce serait pas mal que je revienne à une auberge, un de ces, un de ces quatre. Oh, j'ai même des roches primitives qui vont me permettre également d'améliorer mes armes. Des haies touffues poussent de manière euh, anarchique au milieu des mauvaises herbes. Et des herbes hautes. Bon, allons-y. Fantôme de merde. Allez, bien vous faire voir. Tiens. En voyant leurs camarades, ils leur reprirent courage. Plus 10 de courage, plus 10 de volonté. C'est mon cher ami là qui, qui fait des paroles comme ça gratuitement Sans doute. On va relancer notre petit assaut ésotérique, une deuxième fois. Et voilà. On s'est expédié, on n'a pas pris trop trop de dommages, tout va bien. Alors, voyons voir. On a une maison avant de, avant de rentrer dans la forteresse. Il y a une petite maison ici. Oh là, attendez, attendez, attendez. Est-ce que c'est une maison Ressortons de là, on reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux juste vérifier qu'il n'y a rien de caché Écoutez, on a fait le tour, en fait, de la map. Je sais pas trop le choix. Ici on a une porte, mais c'est la porte de la forteresse. On va quand même rentrer, voir, euh, voir si c'est ouvert et tout ça. Ah oui, d'accord. Ok. On est rentré dans la forteresse. Revenons à la maison tout à l'heure. Ah. Alors, on va retirer le mat furtif, bien entendu. On va se taper des chargements en répétition, mais c'est pas grave. Alors. Ok. Petite sauvegarde, juste au cas où. On va se mettre en mode furtif, dans ce genre d'endroit. De, Rien que pour savoir s'il y a des pièges ou quoi. Et il y a sans doute des trucs cachés aussi dans les pièces, donc... Euh... T'en profiter. L'air est imprégné d'odeurs aigres, de céréales rances et de fruits gâtés. Le comptoir est couvert de poussière et d'ustensiles rouillés. Ok, rien de spécial. Hein. 
Des rats trottinent sur les marches délabrées. Ok. Donc il y a des marches délabrées. On peut monter à l'étage. Ça a l'air d'être vide ici. En fait, il y a juste euh, peut-être une grande salle un petit peu en dessous. Et elle est peut-être vide elle aussi. Ou pas, avec un peu de chance. Les étagères craquent sous le poids des livres. La plupart des couvertures sont piquées par la rouille. Voilà, on peut-être pas assez de perception ici, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Une maison vide, complètement. Non, j'y crois pas. Les toiles d'araignée sont tendues entre les vestiges d'un alambic hors d'usage, d'un mortier fendu et de différentes bouteilles zéphioles éparpillées sur la table. Et on peut même pas prendre aucune de ces petites bouteilles. Non, non, je pense qu'il y a un problème de perception, là. On aurait pu sans doute trouver quelque chose là-dedans, mais je ne sais pas quoi ni où. Tant pis, hein, bah allons à la forteresse. Il y a un truc qui s'appelle Barbacane Oriental. Je... Je veux bien, mais on peut pas traverser de toute façon. Par là. C'est impossible. Même si on le voulait, on ne pourrait pas descendre plus bas. Pour rejoindre la rive extérieure. Au moins qu'il y a un moyen de péter la porte, hein. Et si ce moyen existe, je suis curieux de le connaître. Bon. Apparemment, on peut pas, donc euh, tant pis. Ah, voilà. Alors, hop. Je n'ai pas confiance en ces, en, ces, en ces urnes ici. Bien. Il y a des portes un petit peu partout. Surtout des ombres qui nous attendent pour se battre Alors, go, c'est parti Oh là là, oh là là, on va pas aimer ça du tout. Je vais m'occuper de balancer des sorts là-dessus. Toi, tu vas t'occuper, hop, de faire tomber l'ombre qui est là. Quant à moi, je vais utiliser... Euh je peux pas encore utiliser médecine de repos de toute façon. On va hop, lancer un petit, euh, un petit sort ésotérique. Je vais avancer juste mon prêtre légèrement. Euh... Non, 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 les ombres là ça va pas le faire. Si vous venez m'attaquer comme ça là, je, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je peux utiliser comme sort qui pourrait être utile Projection iconique peut-être. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée par je ne sais quoi en fait. Je vais la balancer dans des, dans des endroits improbables. À cause peut-être du, du terrain en pente ou je ne sais quoi dans... dans... C'est possible, je ne sais pas. Toi on va te repousser tiens. Comme ça tu vas pas nous faire chier. Voilà, on va passer un petit soin. Ah, j'en connais un qui est en mauvaise posture, là. Est-ce que, le... Est que je peux le soigner rapidement Mon ami, là, va... va reclaquer un spell très vite. De glace. Ce serait pas mal. Je peux vraiment pas claquer mon projection iconique, en fait. C'est très, 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 très embêtant. Si vous voulez tout savoir, peut-être je vais mettre une petite euh, armure de la foi, réduction de dégâts. Oh là là, c'est peut-être un peu tard en fait. Wow, 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 on va se calmer. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça oh, J'ai focus les, mauva les, mauvais, les mauvais quoi. Du coup maintenant focus les mauvais. Est-ce que je peux tenter ça Est-ce que j'ai le temps de lancer le sort Ça m'étonnerait. Je vais mourir avec Alot avant. Il va me rester deux personnages qui vont tenter de faire des trucs. Hein. Je dis bien tenter. Et le sort ne s'est pas propagé. C'est génial, c'est parfait. 
Ça m'arrange beaucoup. Allez. On va faire tanker le personnage principal, du coup. Il me faut des points, voilà, comme ça je vais pouvoir. Hop, lui. Bien le niquer. Qu'est-ce qu'ils ont Ok, ils étaient juste bien mal à l'aise en fait, simplement. Bon, je sais pas encore à qui je vais remettre de la santé, mais pas, pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Ah, c'était pas facile. Oh, euh, murmure de Yanwood, épée à une main, vitesse moyenne, 12 à 17 de dégâts. Propriété, fiabilité, mortel, esprit, de volonté. Oh, ça a l'air fort, ça. Il y, a des, il y a des bonus contre les esprits. Donc déjà, 20% d'écorchure converti en coups. Donc ça, c'est fort parce que ça transforme des coups en coups critiques, en gros. On a plus 5 de précision contre les esprits et 1,25 de dégâts contre les esprits. Et on a... Euh... Un peu moins de volonté par contre, euh, volonté qui ne sert à je ne sais plus quoi. Il euh... y a la petite histoire, je vais pas spécialement vous la lire là. Elle est un peu longue. Quoi qu'il en soit, on va la prendre, je sais pas à qui je vais la donner. Peut-être à Eder en fait, je crois qu'Eder a une épée de base lui. Voilà, une épée de qualité, 15-21 ici, euh, on aura beaucoup mieux. C'est du 13-19 peut-être. Mais, 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 elle est vachement plus forte contre les esprits. Et c'est le plus important. Du coup, l'ami Eder va, va se faire plaisir avec cette petite arme. Des souris grises et blanches passent furtivement entre les planches. On peut monter à l'étage, on peut faire plein de trucs, hein. Des chaînes du bras zéro sont rigidifiées par la rouille. Si on a moyen de rentrer là. Petite sauvegarde, mes amis. On va peut-être terminer cet étage. Oh là, intendante. En arrivant au bout du grand hall, vous percevez une chaleur invitante rayonnant d'un grand trône construit en marbre, avec un raffinement artistique incongru au beau milieu des ouvrages de pierre pragmatique du château. Un visage voilé est sculpté en relief dans le dos du trône, surveillant la pièce avec des yeux creux. À votre approche, vous sentez la chaleur fluctuer, bien qu'entraînante, une voix retentit euh, de la sculpture, s'infiltrant dans la forteresse à travers la pierre et l'air. Un autre gardien de Kaednua, brillant très fortement à ses yeux. Quel étrange hasard. Hum, qui parle Je suis désolé si vous, je vous ai troublé. J'ai bien peur d'avoir perdu mes bonnes manières. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de socialiser récemment. Mais peu importe, je suppose que vous êtes à la recherche de Mère Wald. Êtes-vous emprisonné dans ce trône Emprisonné C'est parfois l'impression que cela donne, je suppose. Mais je dirais plus que je réside ici. Le trône a été ramené des ruines, une des premières choses qu'ils ont trouvées. Comme une dernière faveur à une femme mourante. Le comte a obtenu que j'y emménage. L'Adra est un vaisseau accueillant pour une âme. Oh, ce n'est pas aussi confiné que ça y paraît. Je ressens tout le donjon depuis ici et tout ce qui est lié. Il y a quelque chose à propos de ce trône et de sa construction. Ou peut-être est-ce ce lieu Une idée de l'endroit où je peux trouver Merwald Je ressens sa présence faiblement quelque part à l'intérieur du donjon. Mais il utilise ses dons pour me perturber et mes sens sont obscurcis depuis. Je voudrais seulement connaître ses raisons. Parlez-moi de Merwald. C'était un grand homme. Il est venu ici un jour, jeune avec ses longs cheveux et une armure étincelante, et a, été banni toutes les... Pardon, et a banni toutes les créatures ténébreuses qui se tapissaient dans ce lieu après des siècles de négligence. Il percevait la beauté de ce lieu, sa beauté d'antan, alors il se l'a approprié, alors que personne n'en voulait. Nous avons travaillé ensemble pour le restaurer. 
Mais il commence à être plus distant il y a quelque temps. Il ne m'a jamais dit pourquoi, il s'est retiré de plus en plus profondément dans le donjon, ne le quittant jamais, en voyant des serviteurs chercher de la nourriture, se cachant de ma vue. Les restaurations ont cessé. La voix soupire de nostalgie. Quand on regarde le lieu, on ne se rend pas compte des progrès que l'on a faits dans la plupart des pièces. C'est pire que jamais. De tout ce que je peux faire, c'est de... Et tout ce que je peux faire, c'est de le regarder s'écrouler autour de moi. Adieu. Faites attention lors de vos recherches. De nombreux dangers vous attendent. Oh, il y a une porte qui s'est ouverte là. Il y a une porte qui s'est ouverte. Alors attendez, il y a un objet dessus, mais je préfère vérifier qu'il n'y ait pas de... Ah d'accord, c'est cette porte qui s'est ouverte. Donc il faudra qu'on aille par là-bas, mais pas tout de suite. Ok, je peux lui parler, mais euh, d'accord. Il n'y a pas d'objet à proprement parler ici. Alors, est-ce qu'il y a des euh, pièges Il semblerait que non. Il n'y a rien dans le trésor. Parfait. Alors, on va pouvoir monter à l'étage ou venir là. Je vais juste aller vérifier là-bas. Je suis dans quelle partie du donjon Il y a juste une bibliothèque. Ok, très bien. Allez, fantôme, meurs Meurs, vile créature Ok, il y a une ombre qui est morte également. On va lancer un assaut ésotérique très très vite. Oh Et je prends cher, là. Toi, Eder, tu vas te dépêcher de faire un peu de ton taf. Avant que les, les gens ne, ne crèvent. Et toi, tu vas bouger très vite. De là, voilà. Pouf. Ok, c'est lui qui n'a plus de points de vie. Euh, je pense que c'est lui, maintenant, qui tank vraiment beaucoup et qui va prendre... Euh... Sa régénération de santé, voilà. Les araignées ont élu domicile sur les étagères vides. On va regarder si des petits trucs sont cachés dans la bibliothèque. Il manque peut-être de la perception encore. Hein. Il a l'air de rien y avoir. Ah si, juste là. On peut lire un truc, mais bon. Cette carte présente le tracé des anciennes frontières coloniales de Deerwood, une colonie appelée la Nouvelle Dunreed, euh, est indiquée à la place de l'actuel bas du défi. Bon, mais il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette bibliothèque, dites-moi. Cela vaut-il la peine d'aller voir à l'étage Ouais, je pense que l'étage est intéressant à aller voir, il y a juste une caserne, c'est rien de très spécial. Cet ensemble branlant semble tenir grâce aux toiles d'araignée. Un nid a été confectionné avec la vieille paille et de la toile de matelas. Ok, il a rien là-dedans, dis donc, c'est tout vide ici. On va se laisser avant de descendre plus loin dans le donjon, je pense. On va se laisser avant de descendre beaucoup plus loin dans le donjon, à mon avis. Je vais peut-être juste passer la porte, et on se laissera là. Voilà mon petit soldat. De quoi tu parles, euh, mère En vous approchant plus près, l'apparition en face de vous se, re, euh, se révèle être une elfe. Ses cheveux filandreux sont teints en noir et elle tire un fil sur son tablier. Ses yeux sont creux et distants avant qu'elle ne vous remarque. Un sourire fragile descend comme un voile sur son visage. Alors, on a encore joué aux soldats 
Faites laver et viens m'aider à écosser ses poids. » Elle se détourne de vous assez longtemps pour produire un panier qui, comme elle, est tremblant et semi-transparent. « Je ne veux rien entendre. Il faut manger tes légumes si tu veux grandir et être fort comme un vrai soldat un jour. »« Comme on a dit, d'accord ?» Elle vous regarde du coin de l'œil. « Mais de quoi parlez-vous » Les soldats sont des gens importants. Sa voix monte et descend selon qu'elle penche, elle se penche au-dessus de son panier. Ils défendent les faibles et punissent les méchants. Elle soupire une mèche spectrale de cheveux flotte. Tu es trop jeune pour comprendre maintenant, mais il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Elle ouvre une cosse avec un ongle ébréché. Des gens comme l'homme qui a tué ton père. Elle écrase une autre cosse entre les doigts et le pouce. Mon dieu, excusez-moi. J'ai un petit peu des... Euh... <rire> Limite des rots qui remontent, vous savez. <rire> Désolé de vous dégoûter comme ça, mais, euh... mais voilà. Euh... Ça me rappelle ce qui est arrivé à mon père. Son sourire fragile se brise. Avant ta naissance, les glands fantans ont attaqué des colons comme nous. Ils ont dit que nous avions renversé certaines de leurs pri... leur pierres à draps spéciales. C'est pour cela qu'ils l'appellent la guerre de la pierre profanée. Ils étaient très en colère et sont arrivés dans nos villages et ont tué beaucoup de gens. Une cosse lui échappe et elle se pique le côté de son doigt avec l'ongle ébréché de son pouce. Elle ne dit rien tandis que sa peau passe lamentable, lentement pardon, du blanc au rouge. Ton père était l'un d'entre eux. Il était l'une des personnes que les glands fantômes ont tuées. C'est ce que je viens de dire. Sa voix est lente et enroulée et sa main est immobile au-dessus du panier. Quelque chose de sombre et de vide passe devant ses yeux. Elle laisse tomber le panier et se retourne, se tamponnant le visage avec le coin de son tablier. « Voilà pourquoi tu seras un soldat un jour, pour protéger et pour venger !» Elle regarde le filet de sang sur son doigt. « Pourquoi tu n'irais pas jouer Je vais terminer mon travail ici. »« Ok, mademoiselle. »« Plutôt madame. » Bien, bien, bien. Est-ce que cette partie du donjon a l'air assez grande Oui. Est-ce qu'on devrait la faire maintenant Je ne sais pas. Je pense qu'on se garde ça pour le prochain épisode, mes chers amis, et tant pis, on, on retournera à la ville une fois qu'on aura terminé... Euh... Ou je sais pas, on fera la suite, en tout cas, une fois qu'on aura trouvé les personnages que l'on cherche, mais peut-être que le donjon est sur plusieurs étages, donc... Euh... Donc on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. J'attends, comme d'habitude, vos commentaires. Euh, N'hésitez pas à partager non plus l'épisode, comme d'habitude, ça fera toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé l'épisode. Et on se retrouve pour la suite euh, d'ici euh, très peu de temps. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.